اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ارسلنا في قريه من نبي الا اخذنا اهلها بالباساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئه الحسنه حتى عفوا وقالوا قد مس ابا ان الضراء والضراء قد مس ابا ان الضراء والضراء فاخذناهم بغطه وهم لا يشعرون ولو ان اهل القرى من اتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض من السماء والارض ولا كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون اور نہیں بھیجا ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی کہ نہ پکڑا ہو ہم نے وہاں کے لوگوں کو سختی اور تکلیف میں تاکہ وہ گڑ گڑائیں پھر بدل دیا ہم نے برائی کی جگہ بھلائی یہاں تک کہ وہ بڑھ گئے اور کہنے لگے کہ پہنچتی رہیے ہمارے باپ داداؤں کو بھی تکلیف اور خوشی پھر پکڑا ہم نے ان کو اچانک اور ان کو خبر بھی نہ تھی اور اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو ہم کھول دیتے ان پر نعمتیں آسمان اور زمین سے لیکن جھٹلایا انہوں نے بس پکڑا ہم نے ان کو ان کے اعمال کے بدلے پیغمبروں کے بیست کے وقت جب عموماً تکذیب اور مقابلے سے پیش آتے ہیں تو خدا کی طرف سے ابتدائی تنبی کے طور پر بیماری قحط اور مختلف قسم کی سختیاں اور تکلیفیں مسلط کی جاتی ہیں تاکہ مقدمین تعزیانے کھا کر شرارتوں سے باز آ جائیں اور بارگاہ علاقے کی طرف جھکیں جب ان تنبیہات کا سر قبول نہیں کرتے تو سختی اور مصیبتوں کا ہٹا پر ان پر فراقی اور عائش اور خوشحالی وغیرہ دی جاتی ہے یا احسانہ سے متاثر ہو کر کچھ شرمائیں اور حضرت ربوبیت کی طرف متوجہ ہوں یا عائش و ثروت کے نشے میں چور ہو کر بالکل ہی غافل و بدمست بن جائیں گویا جہاں تک صحت اولاد اور دولت و حکومت بڑھتی جائے اس کے ساتھ ان کی نخوت اور غفلت میں بھی ترقی ہوئی حتیٰ کہ پچھلی سختیوں کو یہ کہہ کر فراموش کر دیا تکلیف و راحت کا سلسلہ تو پہلے ہی سے چلا آ رہا ہے ہمارے کفر و تکذیب کو اس میں کچھ دخل نہیں ورنہ اب خوشحالی کیوں حاصل ہوتی یہ سب زمانے کے اتفاقات ہیں جو ہمارے اسلاف کو بھی اسی طرح پیش آتے رہے اس حد پر پہنچ کر اچانک خدا کا عذاب آ دباتا ہے جس کی وجہ سے اپنے عیش و آرام میں نہیں بلکہ ان کو پتہ بھی نہیں چلتا اور عیش و آرام کی وجہ سے اس کی خبر بھی نہیں ہوتی حضرت شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ بندے کو دنیا میں گناہ کی سزا پہنچتی رہے تو امید ہے کہ توبہ کرے اور جب گناہ راست آ گیا تو یہ اللہ کا بہلاوا ہے پھر ڈرا ہلاکت کا جیسے کسی نے زہر کھایا اگل دے تو امید ہے کہ بچ گیا اور کام ہو گیا اور اگر خدا نخواستہ نہ اگلا تو پھر تو ختم ہوا یعنی ہم کو بندوں سے کوئی ضد نہیں جو لوگ عذاب الہ میں گرفتار ہوتے ہیں یہ انہیں کی کرتوتوں کا نتیجہ ہے اگر یہ لوگ ہمارے پیغمبروں کے ماننے اور حق کے سامنے گردن جھکانے سے گردن جھکا لیتے اور حق مانتے کفر و تکذیب وغیرہ سے بچ کر تقوی کی راہ اختیار کرتے تو ہم ان کو آسمانی و زمینی برکات سے مالا مال کر دیتے امام راضی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ برکت کا لفظ دو معنی میں استعمال ہوتا ہے کبھی تو خیر باقی و دائم کو برکت سے تعبیر کرتے ہیں اور کبھی کثرت آثار فاضلہ پر یہ لفظ اطلاع کیا جاتا ہے لہٰذا آیت کی مراد یہ ہوگی کہ ایمان و تقوی اختیار کرنے پر ان آسمانی و زمینی نعمتوں کے دروازے کھول دیے جائیں تو دائمی اور غیر منقطع ہوں یا جن کے آثار فاضلہ بہت کثرت سے ہوں ایسے خوشحالی نہیں جو مقدمین کو چند روز کے لیے بطور مہلت کے اور استدراج کے حاصل ہوتی ہے اور انجام کار دنیا میں اور آخرت میں ضرور وبال جان ہی بن جاتا ہے اوپر سے انبیاء کرام کا تذکرہ چلا رہا تھا حضرت شعیب علیہ السلاۃ والسلام یہ پانچویں نبی ہیں جن کا ذکر خیر ان آیات میں آیا ہے اور اس کے بعد پھر حضرت موسا علیہ السلام کا تفصیل سے واقعہ آ رہا ہے درمیان میں یہ نو آیتیں ان بیان کردہ مضامین کا نتیجہ آغاز کرنے کے لیے ہیں جس کا خلاصہ یہ ہوا کہ قرآن 
صرف واقعات بیان کرنے کے لیے نہیں نازل ہوا بلکہ ان تاریخ واقعات اور حقائق کے پیچھے ہم کو جو سبق ملتا ہے یا اس عبرت حاصل کرنی چاہیے اس کو بیان کیا گیا ہے ورنہ صرف واقعات اگر بیان کیے جائیں تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا اور یہی وجہ ہے کہ جس واقعے کا جو جز اہم ہے جس سے عبرت حاصل ہوتی ہے عمل کے لیے کوئی راہ نکلتی ہے اسی کو بیان کیا جاتا ہے تو ان پانچ امبیا کرام کے تذکرہ مکمل ہونے کے بعد ارشاد فرمایا ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی نہیں بھیجا مگر یہ کہ وہاں کے رہنے والوں کو باسا اور ذرہ دو الفاظ آئے ہیں سختی اور تکلیف میں پکڑا تاکہ وہ گڑ گڑائیں اللہ کی طرف رجوع کریں آجزی اختیار کریں باسا اور ذرہ قرآن مجید میں اکثر مقامات پر یہ دونوں الفاظ آتے ہیں باسا کا مطلب یہ ہے کہ خارجی تکلیفیں جیسے دشمن کا خوف اور اسی طرح دیگر حالات وغیرہ ڈر اور ذرہ کا مطلب ہے جسمانی تکلیفیں یعنی بیماری وغیرہ اس کے اندر باسا میں قاحت بھی آ گیا کہ مصیبتوں کا آنا بارش کا نہ رکنا دشمن کا خوف یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہی ہیں اور ذرہ کا مطلب بیماریاں جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفہوم اور خلاصہ یہ ہے کہ جب اللہ کے سرزمین پر گناہوں کا بوجھ بڑھ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسی ایسی بیماریوں کو مسلط کریں گے کہ جن کا نام کبھی ان کے باپ دادا نے سنا بھی نہیں ہوگا آج آپ دیکھیے کیسے کیسے بیماریاں وجود میں آ رہی ہیں تو دراصل یہ انبیاء کرام کے دعوت کو ٹھکرانے اور ایمان دلانے کا نتیجہ ہے اور اس کا مقصد بھی بیان فرمائے گا لعلہم یزرعون تاکہ جب بیماری اور مصیبتیں آ جاوے یا قہت اور افلاس ہو تو وہ گڑ گڑ آنے لگے آجزی اختیار کریں اگر اس کے باوجود بھی کوئی آجزی اختیار نہیں کرتا تو سمجھو کہ پھر اس کی بدبختی مقدر ہو گئی ہے پھر اللہ فرماتے ہیں ہم چند دنوں کے بعد کچھ متینہ مدت کے بعد برائی کے بدلے بھلائی لے آتے ہیں یہاں تک کہ وہ خوب پلے پھولے بڑے اور یہ اس وجہ سے ہوتا ہے تاکہ ان کا امتحان لیا جائیں اگر وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر کر کے راہ راست پر گامزن رہتے ہیں تو فبیحا ورنہ اگر یوں کہنے لگے کہہ رہے یہ تو خوشحالی پریشانی تنگی اور عیش یہ تو چلتا ہی رہتا ہے ہمارے باپ دادا پر بھی ایسے حالات آئے تھے لہذا ہم پر بھی آ گئے ہیں اور ایمان سے کفر سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے تو ایسا کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں فاخرنا ہم بخت تم وہم لا شرون پھر ہم نے ان کو اچانک پکڑ لیا اور ان کو پتہ بھی نہیں چلتا اسی لیے بندے مومن پر جب کبھی مصیبت آتی ہے اور وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے ایک امتحان اور ابتلا ہے اور اس پر بھی اللہ تعالیٰ اس کے درجات بڑھاتے ہیں بلند کرتے ہیں اور اگر کوئی مصیبتوں کے اندر اللہ کے شان میں گستاخی کرنے لگے نازیبہ کلمات کہنے لگے یا اس کی زندگی میں تبدیلی نہ آئے تو لکھا ہے عارفین نے اس کے گناہوں کی سزا ہوتی ہے یعنی پہلی سزا ہے اور آخرت میں جو سزا ملے گی وہ تو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں اس کے بعد ارشاد فرمایا اگر بستیوں کے رہنے والے دو کام کرتے آمنو و تقو یعنی ایمان لاتے اور تقوا اختیار کرتے مطلب ایمان کے تقاضوں پر عمل کرتے اور زندگی گزارتے فلفتال علم بروکات من السماء والارض کہ ہم ان کے اوپر آسمان سے بھی اور زمین سے برکتوں کے دہانے کھول دیتے آسمان سے برکت کا مطلب یہ ہے کہ موسلا دھار بارش ہوتی اور زمین سے برکتوں کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اناج اگاتے یہ تو ظاہری معنی کو پیش نظر رکھ کر ذکر کیا گیا ورنہ اللہ تعالیٰ ہمیں قسم کے برکتیں عطا فرماتے اور برکت دو معنی میں استعمال ہوتا ہے ایک تو ظاہری طور پر کسی چیز میں اضافہ ہونا جیسا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں آتا ہے کہ سفر میں بعض مرتبہ پانی کی قلت پیش آئی مشق میں تھوڑا سا پانی تھا آپ نے اپنا دستے مبارک اس پانی میں ڈال دیا اللہ تعالیٰ نے اس میں خوب برکت عطا فرمایا اور پانی بڑھنے لگ گیا حتیٰ کہ کئی لوگوں نے اس سے استفادہ کیا تو یہ برکت کا ایک مفہوم تو یہ ظاہری طور پر اس میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرماوے اور دوسرا یہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ اسی کے اندر تمام ضروریات پوری کرے جیسے لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ آپ کی عمر میں برکت دے کیا مطلب عمر میں برکت کا کہ اللہ تعالیٰ اللہ آیا نہیں اس کو بچائے اور اس کے مختصر زندگی میں اللہ وہ کام لے کہ جو لوگوں کو لمبی عمر پانے کے بعد بھی وہ نہیں کر سکتا یا چند لوگ مل کر بھی نہیں کر سکتے اسی طرح کہتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی صحت میں برکت دے مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس صحت کے زمانے سے آخرت کے لیے زیادہ راہ لینے کی توفیق عطا فرمائے ورنہ کتنے افراد ایسی عمریں تو بہت لمبی ہیں لیکن ایسی ایسی بیماریوں کا شکار ہو گئے کہ جس کی وجہ سے وہ کچھ کام نہیں کر سکے سوائے پیوندے بستر بننے کے 
تو اللہ تبار تعالیٰ نے برکت کا یہ مفہوم بیان فرمایا کہ ہم آسمان سے بھی اور زمین سے بھی ان کے اوپر برکتوں کے دہانے کھول دیں گے اسی لیے حضرت فرماتے ہیں برکت اور کثرت میں ہم کو فرق سمجھنا چاہیے برکت کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑے سے میں اللہ ہماری ضروریات کو پورا کر دے یہ برکت ہے اور کثرت کا مطلب یہ ہے مال و دولت تو بہت زیادہ ہے لیکن نہ اس کی خواہش پوری ہوتی نہ اس کو سکون نصیب ہوتا دوا خانوں کے کور کچریوں کے اور مختلف قسم کے مقامات پر روپیہ پیسہ صرف ہوتا ہے اور اس کے بعد پریشانی اس کے برقرار رہتی ہے اس لیے اللہ تبار تعالیٰ سے برکت کو مانگنا ہے کثرت کو نہیں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرما ہے تو واقعی اس کے ضروریات پوری ہوتی ہیں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کزی واقعہ لکھا کہ دو تین بھائی تھے اس میں ایک چھوٹا بھائی ماں باپ کی بہت زیادہ خدمت کرتا تھا ہلیت اللہ علیہ میں اس کو لکھا ہے اور وہاں سے حضرت نے نقل فرما ہے چنانچہ والدین کا جب جتنا جب تک زندہ رہا بہت خدمت کرتا رہا اور ماں باپ کے لوگ اس کے جو بھائی تھے وہ مال و دولت کے کمانے میں تھے پھر اللہ کا کرنا ایسا ہو گیا کہ اس کے والدین کے بعد دیگر انتقال کر گئے پھر اس نے خواب میں دیکھا کہ کوئی یوں کہہ رہا ہے کہ فلاں مقام کے اوپر چٹان کے نیچے کچھ دینار رکھے ہوئے ہیں تم اس کو لے لو وہ سو دینار ہیں تو اس نے پوچھا اس میں برکت ہوگی کیا برکت تو نہیں ہوگی فرما کے پھر مجھے لینے کی ضرورت نہیں صبح اپنے بیوی سے خواب کو بیان کیا اس نے کہا کہ جا کر دیکھ تو لو کہ سو دینار ہیں بھی یا نہیں اس نے کہا جب مجھے لینا ہی نہیں ہو تو اس کو دیکھنے کی کیا ضرورت پھر چند روز کے بعد پھر اس کو خواب نظر آیا کہ تم نے اپنے والدین کے بہت خدمت کی ہے فلاں مقام پر جاؤ اور پتھر کے نیچے دس دینار رکھے ہو تم اس کو لے لو پھر اس نے پوچھا اس میں برکت ہوگی کہ نہیں ہوگی کہا کہ برکت تو نہیں ہوگی پوچھا پھر مجھے ضرورت نہیں ہے پھر بیوی سے خواب بیان کیا اس نے کہا کہ جا کر ذرا دیکھ تو لو کہ ہیں کیا نہیں کہ واقعی یوں ہی تم کو کوئی خواب کے اندر غلط بات تو نظر نہیں آ رہی ہے اس نے بتلایا مجھے جب لینا ہی نہیں ہے تو دیکھنے کی کیا ضرورت پھر چند دنوں کے بعد اور کوئی اسے خواب میں کہہ رہا تھا کہ فلاں چٹان کے نیچے ایک دینار ہے اور تم نے اپنے ماں باپ کی خدمت کی اس کی وجہ سے تم کو بطور انعام کے دیا جا رہا ہے اس کو لے لو پھر اس نے سوال کیا اس میں برکت ہوگی کہا کہ ہاں اس میں برکت ہوگی تو چنانچہ صبح وہ بیدار ہونے کے بعد گیا اور واقعی دیکھا تو ایک دینار چٹان کے نیچے تھا اس کو مل گیا لے لیا اب بہت دنوں سے فاقے کی شکایت تھی ماں باپ کی خدمت کی وجہ سے کمانے دھمانے کا موقع بھی نہیں ملتا تھا بیوی نے کہا کہ بچے بہت دنوں سے مچھلی کے لیے ترس رہے تھے اب اس کا تم چلر کر کے کچھ مچھلی وغیرہ کا انتظام کرو تاکہ بچے بھی خوش ہوں آج اللہ نے نعمت ہم کو دی کتاب میں آگے لکھا ہے کہ وہ بازار گئے اور مچھلی خرید کر لائے جب گھر میں لا کر اس مچھلی کو انہوں نے کاٹنا چار ٹکڑے کر رہے تھے تو اس میں سے ایک ہیرا نکلا جب اس کو جوہری کے قریب لے جا کر بیچا گیا جوہری نے اس کو خریدا تو اس کے ذریعے سے اتنی برکت ملی اور اتنا پیسہ آیا جو ان کی زندگی بھر کے لیے کافی ہوتا تھا تو کتاب میں لکھا ہے کہ برکت اور چیز ہوتی ہے اور کثرت اور ہے اللہ فرماتے ہیں دو کام تم کرو ایمان لاؤ اور تقوی اختیار کرو یعنی اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارو اور اس کے غیر و غضب ناراضگی سے بچتے رہو تو ہم تم پر آسمان سے برکتوں کے دہانے کھول دیں گے اور زمین سے بھی لیکن بلا کیوں کہ دبو فاقد نہ ہوں بھی میں کن سبون لیکن انہوں نے جھٹلایا تو ہم نے ان کے اعمال کے بدلے میں ان کو پکڑ لیا اور دنیا میں سزا دی اس لیے کسی کو اگر مال و دولت ملتا ہے اور وہ اس پر اللہ کی نعمتوں کا شکر کرتا ہے اللہ کے مرضی کے مطابق استعمال کرتا ہے تو واقعی اللہ کی طرف سے انعام ہے اور روپیہ پیسہ ملنے کے بعد موج مستی کرتا ہے لہو علیب کے اندر مبتلا ہوتا ہے ایمان و تقوا کو بالا تاخ رکھتا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے استدراج اور ڈھیل ہے جس سے ڈرنے کی ضرورت ہے اللہ سمجھ نصیب فرماوے سبحان اللہ و بحمد سبحان اللہ و بحمد و نشد اللہ الہ الا انت نستغفر و بنا